Hello students, in the video we will see Gibbs Free Energy and the Network done by the system. So Gibbs Free Energy and the system and the network will see the relationship. So one system, what system is there? And the system is the process at constant temperature and pressure. So at constant temperature. temperature and pressure gibbs free energy change is equal to delta h minus t delta s நம்மிலுக்கு தெரியும் so delta g அப்படின்றது gibbs free energy change delta h அப்படின்றது change in enthalpy t வந்து temperature constant temperature delta s அப்படின்றது change in entropy so நமக்கு change in enthalpy value தெரியும் so இது equation 1 நின் எடுத்துக்கலாம் so change in enthalpy delta h is equal to delta u plus p delta v நம்மிலுக் தெரியும் so இது equation 2 நின் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த equation 1ல இருக்கக் குடிய delta h நம் இந்த value வைச்சு substitute பண்ணும் so 2 வை எடுத்துட்டு போய்டு 1ல substitute பண்ணும் பொழுது நமக்க என்ன கடைக்கிது delta g அப்படே இருக்கோம் delta u plus p delta v minus t delta s நம்மில் கடிக்கு so இது வந்து equation 3 நேடுத்துக்கும் அடுத்தது நம்மில்கு first law of thermodynamics தெரியும் so according to first law நம்ம வந்து first lawல என்ன பாத்திருப்போம் பிடினா delta u is equal to Q plus W உன் பாத்திருப்போம். So, இதில Q அப்படின்றது heat given to the system. W அப்படின்றது work done on the system. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் work வந்து system செய்த அப்படினா. So, according to first law, if the work is done by the system. If the work is done by the system இருந்துதுனா. இந்த equation நாம் எப்படி எழுதுவோம் delta u is equal to q minus w நேழுதுவோம் so இதில இந்த minus w எதை indicate பண்ணுது work is done by the system இதில இந்த plus w எதை indicate பண்ணுத்து work is done on the system so நம்ம வந்து systemல எவ்லோ work கப்டின்றத பத்திதான் நம்ம படிக்கிறோம் அதனால work is done by the system குதான் எழுதிருக்கும் delta u is equal to q minus w இப்போ second law படி so according to second law so according to second law நம்மிலுக்கு delta s change in entropy is equal to heat involved by temperature நான் தெரியும் so இதை equation 4 நிடுத்துக்கலாம் இதை equation 5 நிடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த 4 ஐயும் 5 ஐயும் நம் எதில substitute பண்ணலாம் அப்படினா equation 3ல so delta u கு பதிலா q minus w நும் delta s கு பதிலா q by t நும் இதில substitute பண்ணும் so substitute பண்ணனா நம்மிலுக்கு என்ன கடைக்கிது so delta g is equal to இப்போ இந்த delta u கு பதிலா நம் என்ன போ plus p delta v அப்படே இருக்குது minus t into delta s கு பதிலா into q by t நுப் போடும் so இப்பே இதில் எதல்லாம் cancel பண்ண முடியுமோ அதல்லாம் cancel பண்ணில்லாம் t t cancel ஆயிடும் இது plus q இது minus q அப்படே cancel ஆயிடும் so மீதோ நம்மிலுக்கு இந்த அர்த்தில் என்ன கடைக்கிது delta g is equal to minus w plus delta v so நம்ம் sign மாத்துவோம் மாத்துனா minus delta g is equal to w minus p delta v இன்னு கடைக்கு so இதில் இங்க எழுதிரன் நானு minus delta g is equal to w minus p delta v இதில் இந்த p delta v அப்படின்றது work done due to expansion நம்ம PV work பாத்திருப்போம் 
ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா இந்த மைனஸ் பி டெல்டா வி எதை குறிக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஒர்க் டன் டியூ டு எக்ஸ்பான்ஷன் ஸோ பிஸ்டன் உள்ளே இருந்து வெளியில் போகுது கேஸ் உள்ளே இருந்து என்ன பண்ணுது பிஸ்டனை வெளியில் தள்ளுது ஸோ கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஒர்க் டன் டியூ டு எக்ஸ்பேன்ஷன் எகெயின்ஸ்ட் அ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் ஸோ உள்ளிருந்து வெளியில் பிஸ்டன் வருது அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை எதிர்த்து தான் வந்து வெளியில் வருது அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல அகெயின்ஸ்ட் அ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ இதில் டபிள்யூ அப்படின்றது மேக்சிமம் ஒர்க் அப்டைனபிள் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் ஸோ இங்கே டபிள்யூ அப்படின்றது ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ ஒர்க் வந்து செய்ய முடியுமோ அது ஸோ மேக்சிமம் work obtainable from the system inga delta g vandu namalukku eppadi kuduthirukanga negative ah kuduthirukanga so minus nu irukku appa delta g node value less than 0 va irukum so idu vandu negative value so idu edha kurikidu decrease in free energy ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் பி டெல்டா வி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் மைனஸ் டெல்டா ஜி அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்லையும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்லையும் நடக்கும் பொழுது அதில் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் இன் ஃப்ரீ எனர்ஜி நடந்ததோ ஸோ மைனஸ் டெல்டா ஜி அப்படின்றது டிக்ரீஸ் இன் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு அர்த்தம் எவ்வளோ ஃப்ரீ எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்குதோ அந்த அளவு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமால் மேக்சிமம் எவ்வளோ ஒர்க்கு செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டபிள்யூ அப்படின்றது மேக்சிமம் ஒர்க் அப்டைன்டபிள் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டமால் மேக்சிமம் எவ்வளோ ஒர்க் வந்து செய்ய முடியுமோ அது வந்து W அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குதுன்னா அந்த ப்ராசஸ்ல எவ்வளவு ஃப்ரீ எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்குதோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கு எதை தவிர்த்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஒர்க் டன் டியூ டு எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பொழுது எவ்வளோ ஒர்க் நடந்ததோ அதை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா மேக்சிமம் ஒர்க்கும் எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிக்ரீஸ் இன் ஃப்ரீ எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியும் நெட்ஒர்க்கும் வந்துட்டு ஒன்னோட ஒன்று இந்த மாதிரி தான் ரிலேட் ஆகுது மைனஸ் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் பி டெல்டா வி ஸோ இந்த இடத்துல பி டெல்டா வி அப்படின்றது ஒர்க் டன் டியூ டு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ மைனஸோட சேர்த்து தான் இந்த இடத்துல பி டெல்டா வி ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே போகுது ஸோ எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ